আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দৈনিক নয় দিগন্তের নিয়মিত সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক অনুষ্ঠান দিনের সংবাদে সাথে আছি আমি কামরুজ্জামান বাবলু আলোচনায় আমার সাথে রয়েছে নয় দিগন্তের ডেপুটি এডিটর মাসুমুর রহমান খলিলি জনাব খলিলি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ আজকে সারা দেশের সর্বস্তরের মানুষ বিজয় দিবস পালন করছেন তো মানুষ রাস্তায় তাদের জাতীয় পতাকা প্লে কার্ড নানা কিছু নিয়ে কেউ মাথায় বিজয় দিবসের লেখা সম্বলিত ফিতা পড়েছেন নানাভাবে উৎসব পালন করেছেন তো এই যে বাংলাদেশের বিজয়ের আজকে প্রায় পাঁচ দশক হতে চলছে এই সময়ে আপনার দৃষ্টিতে আপনি তো অনেক বছর ধরে সাংবাদিকতার সাথে আছেন বাংলাদেশের যে অর্জনগুলো আপনি কিভাবে দেখেন বাংলাদেশের আসলে দীর্ঘমেয়াদী অর্জন যদি বলতে হয় তাহলে প্রথমেই চলে আসে হচ্ছে অর্থনৈতিক বিষয়টা বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন হয়তো আড়াইশো ডলার অথবা দুশো ডলারের আগে পরে এরকম ছিল হচ্ছে জাতীয় আয় এটা এখন দুই হাজার ডলার পার হয়ে গেছে মাথা পিছু জাতীয় আয় এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির যে বেইসটা এটা কিন্তু উনিশশো একাত্তর পাঁচ দশক আগের তুলনায় কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে এখন বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ্য অনেক বেশি এমনকি সামাজিক যে সূচকগুলো আছে উন্নয়নের এসব সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বলতে পারেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্য অনেক দেশের চাইতে অগ্রগামী এই অর্জনটা আমার দৃষ্টিতে অনেক বড় অর্জন এবং গত এক দশক ধরে এভারেজ ছয় শতাংশের উপরে কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যদিও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যথার্থতা নিয়ে কোনো কোনো প্রশ্ন আছে কোনো কোনো মহলের কিন্তু এরপরও এই অর্জনটা কিন্তু অনেক বড় আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয়টা যদি একেবারে ভিত্তিহীন হতো তাহলে প্রতি বছর বাজেটের আকারটা যেভাবে বেড়ে গেছে এটাও হওয়ার কথা না ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জনটা কিন্তু একটা অনেক বড় মাত্রার অর্জন বলবো যদিও এটা একেবারেই শোষণমুক্তি বলি অর্থ অর্থনৈতিক বৈষম্যমুক্ত যে সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল দর্শনটা স্বাধীনতা যুদ্ধের ছিল সেটা পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে এটা হয়তো বলা যাবে না তো যতটুকু অর্জন হয়েছে এটা অনেক বড় এর বাইরের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে নিরাপত্তার বিষয়টা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তি অর্জন এটা যদি বলেন এটিও নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য একটা অর্জন পাঁচ দশক আগে নিরাপত্তা বাহিনীর এটা আপনি সেনাবাহিনী নৌবাহিনী অথবা বিহান বাহিনীর যে শক্তি ছিল এখনকার শক্তি কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি এমনকি অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শক্তি সেটাও কিন্তু অনেক বড় শক্তি এখন বিষয়টা হচ্ছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা অর্থনীতি রাজনীতি এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে যদি থাকে তাহলে সেটাই হবে আমাদের অনেক বড় অর্জন এবং প্রধানমন্ত্রী আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন প্রধানমন্ত্রী দুদিন আগে কিন্তু বলেছেন যে সশস্ত্র বাহিনীকে আরও আধুনিক ইকুইপমেন্ট দিয়ে ট্রেনিং দিয়ে আরও আধুনিক করা হবে এই বিষয়টা কিন্তু বেশ জোর দিয়েছেন দুদিন আগে একটি প্রোগ্রামে তিনি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী একটা বিষয়ে খুব সতর্ক বলে আমার মনে হয় আর কি সেটা হচ্ছে কি আসলে বাংলাদেশের মতো একটা ক্ষুদ্র দেশ মানে ভৌগোলিক ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র দেশ না এটা অনেক বড় দেশ অর্থনৈতিক আকারের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বড় দেশ তা এই ধরনের একটা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য এক ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা দরকার আমার ধারণা হচ্ছে এই অঞ্চলের দুই পরাশক্তি চায়না এবং ভারত এবং দূরের পরাশক্তি যদি আমরা মনে করি যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া এসব শক্তির সাথে একটা ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্বটা মনে হয় প্রধানমন্ত্রী অনেক বেশি মাত্রায় উপলব্ধি করছেন এবং এই রাস্তাতেই উনি কিন্তু বারবার যাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং এই এত বছরের ব্যবধানে এখন ধারণা করা হয় যে বাংলাদেশের এক সময় জনসংখ্যা নিয়ে খুব কথা হতো জনসংখ্যা বেশি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এত বছর পরে জনসংখ্যাই সব থেকে বড় সম্পদ এখন যারা বিদেশে কাজ করছেন তারা অর্থ পাঠাচ্ছেন সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু একটা জায়গায় ঘাটতি মাঝে মাঝে শোনা যায় সেটি হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি বা দক্ষ মানব সম্পদ এখন সেই বিষয়ে একটু নজর দেওয়া দরকার কিনা আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় কি জনসংখ্যা একটা সমস্যা এই যে তত্ত্বটা একসময় ছিল ষাটের দশকে বা সত্তরের দশকে এই তত্ত্ব কিন্তু এখন নেই এখন আপনার ইউরোপের সব দেশ ইউরোপ আমেরিকার অনেকগুলো দেশ এমনকি এই যে এশিয়ার বড় বড় মুসলিম বড় যে দেশগুলো তারা মনে করতেছে না জনসম্পদ জনসংখ্যা হচ্ছে জনসম্পদ হ্যাঁ তবে তারা এই জনসংখ্যাকে দক্ষ জনসংখ্যায় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে বাংলাদেশের সামনেও কিন্তু চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এটা বাংলাদেশের যে জনসম্পদ আছে সতেরো কোটি মানুষ এই সতেরো কোটি মানুষকে যদি দক্ষ হিসেবে তৈরি করা যায় প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এটা অসাধারণ একটা জনসম্পদ হবে আপনি দেখেন আজকে বাংলাদেশের যে গার্মেন্টসের বিকাশটা এটা কী কারণে হলো বাংলাদেশের যে দরিদ্র নারীরা আছে তাদের যে দক্ষতাটা সেলাইয়ের দক্ষতা কাপড় বানানোর দক্ষতা এবং অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে যে দক্ষতা এটা অসাধারণ 
যার কারণে অনেকগুলো দেশ চেষ্টা করেও কিন্তু গভর্নমেন্টস বাংলাদেশের ধারে কাছেও আসতে পারে নাই তার মানে হচ্ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মৌলিক দক্ষতাটা আছে এটাকে বিকশিত করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ এবার আমরা একটু পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমরা জানি যেখানে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী যে বিল সেটি তো বলা যায় যে এখন আইন হয়ে গেছে যেহেতু রাষ্ট্রপতিও সাইন করেছেন উভয় কক্ষে পাশ হয়ে গেছে কিন্তু সেই আইন নিয়ে যে অস্থিরতা সেটা তো এখনও কাটেনি এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যে সেখানে বিক্ষোভ হচ্ছে অনেকে বলছেন যে এটা মানি না তো আমরা সবশেষ দেখতে পাচ্ছি মমতা ব্যানার্জি বেশ উচ্চবাচ্য করেছেন তিনি বলেছেন যে এই এইটা এবং নাগরিক যে পুঞ্জি যে নাগরিক তালিকা সে কোন সব ব্যাপারে তার একটা বড় ধরনের আপত্তি রয়েছে আসলে মমতা ব্যানার্জি একদম শুরু থেকে এনআরসি মানবেন না ঘোষণা দিয়েছেন উনি নাগরিক আইন যেটা ক্যাপ বলা হচ্ছে সংক্ষিপ্তভাবে সেটার বিরোধিতা উনি শুরু থেকে করেছেন তবে নতুন যেটা আছে এর সাথে আরও অন্তত পাঁচটা রাজ্য কিন্তু যুক্ত হয়েছে আসামে প্রচণ্ড রকম আন্দোলন চলতেছে মেঘালয়ে আন্দোলন চলছে ত্রিপুরাতে সাংঘাতিকভাবে আন্দোলন চলছে তারপরে আপনার পাঞ্জাবে সরকার ঘোষণা দিয়েছে যে তারা এটা মানবেন না দিল্লি সরকার বলছে মানবেন না তারপরে কেরালা সরকার বলছে মানবেন না এমনকি মহারাষ্ট্রের সরকারের একটা ক্ষমতাসীনদের অংশ অংশীদের মন্ত্রীরা বলছেন না আমরা এটা মানি না সবচেয়ে একটা মানে সোশ্যাল মিডিয়া এবং আনুষ্ঠানিক মিডিয়াতে চমৎকার একটা জিনিস কিন্তু আলোচিত হচ্ছে এখন সেটা হচ্ছে গতকালকে দেখলাম গঙ্গার পানিকে বিশুদ্ধকরণ বা এ ধরনের একটা প্রজেক্টে যাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উনি সিঁড়িতে উঠতে যেয়ে পা পিছলে কিন্তু পড়ে গেছেন এটা আবার অনলাইন সবগুলো টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছিল তো ঘটনাক্রমে আজকে ঠিক একই রকম একটা ঘটনা ঘটছে সেটা হচ্ছে একটা মঞ্চে ওঠার সময় অমিত শাহ বিজেপি দলের দুই নম্বর ব্যক্তি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনি কিন্তু মঞ্চ থেকে পড়ে গেছেন এগুলো হয়তো কোনো কিছু না কিন্তু ভারত রাষ্ট্রটা তো একটু অলৌকিকত্ব এইসব জায়গায় তো খুব বেশি হিসেব কিতাব করে ফলে এটা নিয়ে কিন্তু বেশি আলোচনা হচ্ছে মানে একটা ধারণার কথা বলা হচ্ছে এগুলো কিন্তু যুক্তির কথা না একটা মানে ইমোশনের বিষয় আর কি বলা হচ্ছে সম্ভবত নাগরিকত্ব আইন বলি অথবা এনআরসি বলি এই ইস্যুতে যে এজেন্ডা নিয়ে ক্ষমতাসীনরা যাচ্ছেন সম্ভবত তারা বারবার পা পিছলে পড়ছেন মানে হচ্ছে কি আসলে এটা তারা বাস্তবায়ন করতে পারবে না যদি এটা হালকা বিষয় বাট ভারতের ভারতের ভারত ভারতের সোসাইটিতেও কিন্তু এরকম যেমন যাত্রাপথে হঠাৎ করে একটু পড়ে যাওয়া কিছু হাত দিয়ে পড়ে যায় এটাকে বেশ সাংঘাতিকভাবে দেখা হয় তাদের তাদের নাটক সিনেমায় কিন্তু এগুলো বেশ ফুটে ওঠে মাঝে মাঝে সেই হিসেবে মানুষের মধ্যে কিন্তু এই বিষয়গুলো বেশ ইম্প্যাক্ট ফেলে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে কি এটা এখন ধরেন নাগরিকত্ব আইনের প্রধান শিকার তো সংখ্যালঘু মুসলিমরা আপনি সারা ভারতে যে আন্দোলন সংগ্রামগুলো হচ্ছে এগুলো কিন্তু হয়তো দিল্লিতে জামিয়া মিল্লিয়াতে যারা আন্দোলন করেছে এগুলি মুসলিম ছাত্ররা বেশি কিন্তু নয়াদিল্লির অন্যান্য যেসব আন্দোলন সংগ্রামগুলো মিছিল মিটিং বিক্ষোভ অথবা আসামে বা পশ্চিমবঙ্গে এগুলো মুসলিম না কিন্তু এটা হচ্ছে যারা ভারতকে একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক সেকুলার একটা রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায় যেখানে সকল ধর্ম সকল বর্ণ সকল ভাষা এবং সংস্কৃতির লোকদের নাগরিক অধিকার সমান থাকবে তারাই কিন্তু এখন সবাই ফিল করছেন যে আসলে এটার মধ্য দিয়ে যে একটা হজবরলা পরিস্থিতি হবে এতে আলটিমেটলি ভারতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেরকম একটা ফিলিংস কাজ করছে আচ্ছা এবার একটু আমরা গতকালকে যে রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করা হলো এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এটি নিয়ে যুগান্তর কালের কণ্ঠ থেকে শুরু করে বেশ কিছু পত্র পত্রিকায় কিন্তু বিষয়টি নিয়ে নিউজও এসেছে সেখানে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের যে কৌশলে গোলাম আরিফ টিপু তার নাম রয়েছে এটি নিয়ে একটু আপত্তি রয়েছে বা নানা ধরনের খবর আসছে না এই ধরনের যে রাজাকার তালিকা নিয়ে যে বিপত্তিটা এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আসছে আর কি গোলাম আরিফ টিপুর কথা বলেছেন ওনাকে রাজাকার বলা হয়েছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা তাদের নাম রাজাকারের মধ্যে আসছে আবার অনেক জেনুইন রাজাকার তারা রাজাকারের তালিকায় আসে নাই অন্যদিকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব বললেন যেটা হচ্ছে কি আসলে একটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে তবে আমার একটা ধারণা হয় কি আপনি একটু আগে বললেন পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে স্বাধীনতার এখন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আগে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল এখন তাদের সন্তান তাদের নাতি তাদের উত্তরাধিকার এসব জায়গায় যদি আমরা একটা বিভক্তি তৈরি করি তাহলে আমরা যেটা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে চাচ্ছি একটা একক একটা হোমোজিনিয়াস একটা সোসাইটি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি একটা শক্তিমান মাথা উচ্চ করে দাঁড়ানো একটা জাতি হিসেবে আমরা সামনে এগোতে চাচ্ছি এটা কতটুকু সম্ভব হবে আমার সন্দেহ হয় আমার কেন জানি ধারণা হয় এই কাজটার পেছনে যারা আসলে 
কলকাটি নাড়াচ্ছে তারা ঠিক বাংলাদেশটাকে একটা স্বাধীন সার্বভৌম একটা শক্তিমান রাষ্ট্র হিসেবে উঠে দাঁড়াক এটা সম্ভবত কামনা করে না সে বিষয়ে অবশ্যই সরকার নজর দেবে এবার আমরা একটু রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে আসতে চাই আমরা জানি যে গাম্বিয়ার যিনি পক্ষে আইনজীবী এ তিনি পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন বিশেষ করে মিয়ানমারের আইনজীবী তারা তো সেখানে গণহত্যা হয়েছে বা এথনিক ক্লিনজিং এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন এবং তারা এটা স্বীকার করেননি অং সান সূচি নিজেও স্বীকার করেননি তো যাই হোক পাল্টা যুক্তি আবার দিচ্ছেন আসলে শেষ পর্যন্ত কি মনে হয় আজকে আমি অফিস আসার সময় এটার প্রসিডিংসটা শুনছিলাম আর কি যে আর্গুমেন্টগুলো পেশ করা হচ্ছে গাম্বের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের পক্ষে তো এখানে যুক্তিগুলো খুব সুস্পষ্ট স্পষ্ট কথা বলা হচ্ছিল যে এখানে যে জেনোসাইট হয়েছে যুদ্ধাপরাধ যে ঘটছে গণহত্যা যে ঘটেছে এটার সাতটা যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছিল গাম্বিয়ার পক্ষ থেকে লিগাল পয়েন্টে এই সাতটা যুক্তির মধ্যে একটা যুক্তি শুধু খণ্ডন করার ব্যাপারে মিয়ানমারের পক্ষের যিনি কৌশলী উনি জোরালো আর্গুমেন্ট দিয়েছেন আর বাকিগুলো খণ্ডন করার আমার চেষ্টাও করেন নাই অথবা এও করেন নাই উনি বলছেন একটি জেনোসাইট নির্ধারণ করার জন্য সাতটা প্রধান সুযোগ হিসেবে তারা উপস্থাপন করেছিলেন এগুলো অতীতের যে বিভিন্ন জেনোসাইটের মামলা আছে এখানে কিন্তু আসছে এই সূচকগুলো কিন্তু মিয়ানমার আসলে এগুলো কোনোটাই এড়াইতে পারে নাই যেমন কয়েকটা বিষয় আছে ওখানে গ্রামের কথা উল্লেখ করেছিল কয়েকশত গ্রামের কথা সেই গ্রাম বলতে এখন কোনো কিছু নাই অস্তিত্ব নেই তারপর রোহিঙ্গাদের জনবসতি তাদের এইগুলো কোনো কিছু নেই এগুলো কিন্তু পাল্টা কোনো আর্গুমেন্ট দেওয়ার সুযোগ হয়নি তো ফলে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই আর লিগাল ব্যাটেলে আসলে মিয়ানমার খুব ভালো করতে পারবে না বরং এখানে যারা গাম্বিয়া অথবা রোহিঙ্গাদের পক্ষে যারা আর্গুমেন্ট দিচ্ছে এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে তাদের লিগাল ব্যাটেলটাতে তারা অনেকখানি এগিয়ে আছে জনাব খুলিলে এখন আর সময় নেই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই যারা সঙ্গে ছিলেন সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ